இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஹாய் அண்ட் வணக்கம் நான் பிரீத்தி ஹரீஷ் நான் ரீசெண்டாக வந்து அமேசானில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாப்பர் வந்து வாங்கினேன் அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பெட் இந்த பிராண்டோட எலக்ட்ரிக் ஷாப்பர் ஒன்று வாங்கினேன் ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இதோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் இது ஒரு பர்பிள் கலர் சாப்பர் இதுலேயே வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதோட பவர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் அதே மாதிரி வோல்டேஜ் அதே மாதிரி இது என்னென்ன வந்து இதை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேயே வந்து வெளியே டிஸ்பிளே மாதிரி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயினாக வந்து சாப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வெங்காயம் வந்து நம்ம என்ன சைஸ் வேணுமோ நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணுமா இல்லை வந்து ஒரு மீடியம் சைஸாக ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சாப் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி மென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா வந்து பொடி நல்ல தூளாக பொடி பொடியாக கட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து நல்லா அந்த பியூரிலாம் இருக்கும் இல்லையா வே தக்காளிக்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் போட்டிருக்காங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த என்னென்ன காய் வந்து நான் இதில் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் சும்மா ஒரு நாலஞ்சு காய் ஸோ அந்த வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இது தான் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடியது ஸ்டோரேஜ் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து இது சாப் வந்து எந்த அளவுக்கு பண்ணோம்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அந்த அளவுக்கு வந்து போட்டால் சாப் ஆகும் அதாவது இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்த வந்து டச் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம நடுவில் இதோ இந்த இடத்துல ஒரு இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அந்த மோட்டார் வந்து மாட்டணும் ஸோ இதுதான் அதோட மோட்டார் இதுதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்படி வந்து ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து நம்ம ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளேயே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வந்து கட் ஆகுது இப்போ வந்து இந்த மோட்டார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை போட்டுக்கணும் ஸோ தட் வந்து அந்த மோட்டார் மேலே வந்து எந்த அந்த காய் இது நம்ம கட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது எதுவும் வந்து அதில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இதை நீங்கள் இப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதை வந்து இப்படி மேலே போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மோட்டாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து காயெல்லாம் கட் ஆகும் இதுதான் ஃப்ளக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் வாரண்டியோடு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது எனக்கு வந்து ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் தோணுச்சு ஸோ அதனால தான் இதை வந்து வீடியோ எடுத்தேன் நான் இப்போ வந்து கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சாப்பரில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் போட்டுட்டு அது எவ்வளோ நல்லா சாப் ஆகுதுன்றதை உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு பெரிய ஆனியனை வந்து நான் இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பெரிய ஆனியன் இதை இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நல்லா பொடிஸாக கட் ஆகிறதுக்காக நான் இது உள்ளே போட போகிறேன் இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணுது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இதை நான் வாங்கினே ஸோ இப்போ இது வந்து இதுதான் இதோட பிளேடு ஸோ இந்த இடத்த வந்து எப்பயுமே டச் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது அதனால் அந்த இடத்த டச் பண்ணாமல் உள்ள இதில் மாட்டினீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதோ இந்த மூடியை வந்து இதில் போட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மோட்டாரை கரெக்டாக இந்த ஒரு ஓட்டை இருக்கு இல்லையா அதில் போட்டுட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் பொடிசாட்டாயிருக்கு <laughs> 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 ஸோ இது நம்மளுக்கு வந்து காலையில் சீக்கிரமாக வேலை ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த ஒரு சின்ன பவுலில் மாற்றி காமிக்கிறேன் இந்த பிளேடை வந்து பத்திரமாக வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த வெங்காயத்தை இப்போ நான் இந்த பவுலில் மாற்றுறேன் 
பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எவ்வளோ சூப்பராக பொடிசாக கட் ஆயிருக்குன்னு ஸோ ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் கூட இருக்காது எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக வெங்காயம் கட் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க ஸோ ஒரு பெரிய பீஸ் இருக்கு பட் ரெஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கு பாருங்க மாத்திக்கிறேன் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> இருக்கு <laughs> பாருங்கிறேன் <laughs> நம்ம காலையில் வேலைக்கு போகும்போதோ இல்லை அவசரசமாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காயெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் இது வாங்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கேரட் எவ்வளோ பொடியாக கட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து பீன்ஸ் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு அகெயின் பிளேட் மாட்டிடுறேன் பிளேட் மாட்டிட்டதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை உள்ளே போட போகிறேன் பாருங்க 
பட் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இதில் ஒரு மைனஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து நம்ம கத்தியிலேயோ இல்லை அருவாமனையிலே கட் பண்ணும்போது அது நல்லா வந்து ஈவனாக கட் பண்ண முடியும் நம்மளால் பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அந்த அன்னீவனாக இருக்குது பட் நம்ம அந்த மாதிரி பொறியலுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சுது ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி போட போகிறேன் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி இப்படி நாளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது உள்ளே போட்டு இது வந்து எந்த அளவு கட் ஆகுதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ இதே வந்து நம்ம வந்து சட்னி செய்கிற அளவு கூட நம்ம வந்து இது நல்லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிக்சி மாதிரி ஸோ இது எந்த அளவு பொடிசாக கட் ஆகுதுன்றது பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரியாக கட் ஆகிறத விட அது மோஸ்ட்லி மேஷ் ஆகுது நல்லா அந்த சட்னி மாதிரி ஆகுது பாருங்க ஸோ இந்த தக்காளியை வந்து இது கட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டானது இது கிடையாது என்ன பாருங்கள் இது ஒரு பெரிய பீஸாக இருக்குது மிச்சது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதாவது மசிஞ்சிட்ற மசிஞ்சிட்ட மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது தக்காளி சாப் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணால் நம்ம வந்து கத்தியில் அந்த மாதிரி கட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இதில் கட் பண்ணோன்னா பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் சாப்பர் வச்சு நான் வெங்காயம் தக்காளி கேரட் பீன்ஸ் முட்டைக்கோசை எல்லாமே கட் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்குறீங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா சாப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த கிரேவிக்கெலாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வெங்காயம் வந்து இவ்வளோ சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குவோம் இல்லையா முறவர் ரொம்ப கண்ணெறியும் ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டப்படும் போது இதை யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நல்லா சூப்பராக இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கேரட் கேரட் கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொடிசாக கட் ஆகுது முட்டைக்கோஸ் பீன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் நல்லா கட் ஆகுது பட் பீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் அன்னீவனாக தான் இருக்குது அதாவது ஒரு பெரிய பீஸ் ஒரு சின்ன பீஸ் ஒன்று ரொம்ப சின்னதாக கட் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்குது பட் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கையில் கட் பண்ணுறதே பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது பிகாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு மாதிரி ஃபுல்லாக குழஞ்சிட்ட மாதிரி இருக்குது ஒரு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இன்னொன்று ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து நல்லா குழஞ்சி மசிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது பட் ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு டைம் சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி நிறையா காயெலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது